விலங்குகளில் நாய்கள் என்றால் குறைக்க வேண்டும் மீன்கள் என்றால் நீந்த வேண்டும் பாம்புகள் என்றால் ஊர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இயற்கையின் படைப்பும் நமது எதிர்பார்ப்புமாக இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சில விலங்குகள் நாம் எதிர்பார்க்கும் தர்க்கத்தை மீறுபவையாக இருக்கின்றன அவை இப்படித்தான் என நாம் நம்பிக்கொண்டிருக்க அவை வேறு மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்கின்றன அப்படிப்பட்ட இயற்கைக்கு மாறான எட்டு உயிரினங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் நீந்தாத மீன் மீன் என்றாலே அது நீந்த வேண்டும் என்பதுதான் இயற்கையின் நியதி ஆனால் மீன் இனங்களில் நீந்தாத அல்லது பிற மீன்களைப் போல சிறப்பாக நீந்தாத மீன் இனம் ஒன்று உள்ளது அது ரெட் லிப்டு பேட்ஃபிஷ் எனப்படும் மீன் இனமாகும் காலப்பாகஸ் தீவுகளுக்கு அருகே இருக்கும் நீரில் காணப்படும் இந்த மீன் பிற மீன்களைப் போல நீந்தாது அதற்கு மாறாக இது கடல் படுகையில் நடந்து செல்லும் நடக்கும் விதம் கூட இயல்பாக இல்லாமல் சற்றே தடுமாற்றத்துடன் நடந்து செல்லும் ரெட் லிப்டு பேட் ஃபிஷ் ஏன் இவ்வாறு நடந்து போகிறது என்பது தெரியவில்லை இருப்பினும் வவ்வால் போன்ற உடலமைப்பை கொண்டிருக்கும் இந்த மீனின் பரிணாம வளர்ச்சி பிற மீன்களைப் போல இல்லாமல் மாறுபட்டு இருப்பதாலேயே ரெட் லிப்டு பேட் ஃபிஷ்ஷால் பிற மீன்களைப் போல லாபகமாக நீந்த முடியவில்லை மற்றும் இயல்பாக நடக்கவும் முடியவில்லை என ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன ரெட் லிப்டு பேட் ஃபிஷ் அதன் மார்பு மற்றும் இடுப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள துடுப்புகளை பயன்படுத்தி நடக்கிறது ரெட் லிப்டு பேட் ஃபிஷின் நீந்த இயலாமை அதற்கு சில நேர்மறையான விளைவுகளையும் பெற்றுத் தருகிறது அதாவது இது எப்போதும் கடலின் தரை பரப்பிலேயே இருப்பதால் மீன்களுக்குண்டான எதிரிகள் இது சிக்குவதே இல்லை மற்றும் சூழலில் ஏற்படும் எந்த மாற்றத்தாலும் பாதிக்கப்படுவதும் இல்லை ரெட் லிப்டு பேட் ஃபிஷின் சராசரி ஆயுட்காலம் சுமார் பனிரெண்டு ஆண்டுகளாகும் குறைக்காத நாய் நாய் என்றாலே குறைக்க வேண்டும் அதுதான் இயற்கை வகுத்துள்ள நியதி ஆனால் குறைக்கவே குறைக்காத நாயினம் ஒன்று இருக்கிறது அதன் பெயர் பாசெஞ்சி பாசெஞ்சி நாய்களுக்கு குறைச்சலாக கூட குறைக்க தெரியாது எனவே இதனை பார்க்லஸ் டாக் எனவும் அழைக்கின்றார்கள் பாசெஞ்சி நாய்கள் பிற நாய்களைப் போல குறைப்பதற்கு பதிலாக ஊலையிடும் அல்லது இருமல் போன்ற ஒளியை எழுப்பும் அல்லது கிரீச்சிடும் ஆனால் லொல்லு மட்டும் செய்யாது முதன் முதலாக பண்டைய எகிப்தில் இனப்பெருக்கம் செய்யப்பட்ட பாசெஞ்சிகள் பின்னர் காங்கோ நாட்டவர்களால் வளர்க்கப்பட்டது அங்கு பழங்குடியினர் பாசெஞ்சிகளை வேட்டையாட பயன்படுத்தினார்கள் இதனால்தான் இது சில நேரங்களில் காங்கோ டெரியர் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் பல முறை தோல்வியடைந்த ஏற்றுமதி முயற்சிகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுதான் பாசெஞ்சி முதன் முதலில் இங்கிலாந்துக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது பின்னர் அது அமெரிக்காவிற்கும் சென்றது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அதிகமான பாசெஞ்சிகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றன இந்த குறைக்காத நாய்கள் முட்டையிடும் பாலூட்டி பாலூட்டி உயிரினம் முட்டை இடாது என்பது இயற்கை நியதி ஆனால் இந்த நியதியை ஓரங்கட்டிவிட்டு முட்டை இடுகிறது ஒரு பாலூட்டி உயிரினம் அதன் பெயர் பிளாட்டிபஸ் பாத்து பீவர் மற்றும் ஓட்டர் ஆகிய மூன்று உயிரினங்களின் கலப்புடன் இருக்கும் இது வாத்துக்கு இருப்பதைப் போல அழகு மற்றும் தோலால் இணைக்கப்பட்ட கால் விரல்கள் தடிமனான வால் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது இது ஒரு பாலூட்டி இன உயிரினமாக இருந்தாலும் முட்டை இடுகிறது பாலூட்டி இனங்களில் இரண்டே இரண்டு விலங்குகள் மட்டும் ஒன்று இந்த பிளாட்டிபஸ் மற்றொன்று எகிட்னா எனப்படும் ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் உயிரினம் பிளாட்டிபஸ்கள் சில விசித்திரமான பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன அதாவது பிளாட்டிபஸ்களில் ஆண் பிளாட்டிபஸ்கள் தங்கள் பின்புற கால் முள்ளின் வழியாக விஷத்தை வெளியிடுகின்றன மற்றும் விஞ்ஞானிகள் பிளாட்டிபஸின் டிஎன்ஏவை வரிசைப்படுத்தி அதில் பறவைகள் மற்றும் ஊர்வனவற்றின் டிஎன்ஏ இருப்பதை கண்டுபிடித்துள்ளனர் மேலும் அந்த டிஎன்ஏவில் ஐந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்கள் மற்றும் ஐந்து ஒய் குரோமோசோம்கள் என பத்து குரோமோசோம்கள் இருப்பதையும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஆனால் மனிதர்களான நமக்கு ஒரு எக்ஸ் மற்றும் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் மட்டுமே இருக்கின்றது இதன் பொருள் பிளாட்டிபஸால் கோட்பாட்டளவில் இருபத்தி ஐந்து வெவ்வேறு பாலினங்களை உருவாக்க முடியும் இருப்பினும் அதில் இரண்டு பாலினங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன கால்கள் இல்லாத பள்ளி நாம் இதுவரை பார்த்த பள்ளிகளுக்கு நான்கு கால்கள் இருக்கின்றன அந்த நான்கு கால்களை கொண்டுதான் பள்ளிகள் விரைவாக ஓடவும் திசை மாறவும் செய்கின்றன ஆனால் கால்களே இல்லாத பள்ளிகளும் இருக்கின்றன லெக்லஸ் லிசார்ட் அல்லது பைகோ போரிடே என்றழைக்கப்படும் இவ்வகை பள்ளிகளை பலரும் பாம்பு என தவறாக நினைத்து விடுகின்றனர் கால் இல்லாத இந்த பள்ளிகள் காலுள்ள பள்ளிகளில் இருந்து உருவாகி அவற்றின் ஒத்த குணாதசியங்களை கொண்டிருக்கின்றன
அதே நேரத்தில் இந்த கால் இல்லாத பள்ளிகளும் பாம்புகளும் ஒரு சில விஷயங்களில் ஒத்துப்போகின்றன அதாவது இவை இரண்டுமே செதில்களை கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் இரட்டை நாக்கை கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் முட்டைகளையும் எலி போன்ற சிறு உயிரினங்களையும் சாப்பிடுகின்றன ஆனால் கால் இல்லாத பள்ளிகளுக்கு பாம்புகளைப் போல நெகிழ்வான தாடைகள் இல்லாததால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல் இருக்கும் உணவுகளை விழுங்க முடியாது இருப்பினும் பேர்டன்ஸ் லெக்லஸ் லிசார்ட் போன்ற சில இனங்கள் பாம்புகளைப் போல நெகிழ்வான தாடை கொண்டிருப்பதோடு பாம்புகளைப் போலவே சீற்ற ஒளிகளையும் எழுப்பும் மற்றும் இரையை இறுக்கிக் கொன்று சாப்பிடுகிறது மேலும் கால் இல்லாத பள்ளிகள் கண் இமைகள் மற்றும் காது திறப்புகளை கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இவை பாம்புகளுக்கு இல்லை மேலும் இவை பாம்புகளைப் போல அடிவயிற்றின் மூலம் ஊர்ந்து செல்வதில்லை மாறாக இவை அவற்றின் பக்கவாட்டு உடல் மூலம் ஊர்ந்து செல்கின்றன இதனால் தான் கால் இல்லாத பள்ளிகளால் மென்மையான பரப்புகளில் நகர்ந்து செல்ல முடிவதில்லை மேலும் கால் இல்லாத பள்ளிகள் பாம்புகளை காட்டிலும் நீண்ட வாழை கொண்டிருக்கின்றன அச்சுறுத்தப்படும் போது சாதாரண பள்ளிகளைப் போலவே வாழை துண்டித்துக் கொண்டு ஓடிவிடும் அவ்வாறு துண்டிக்கப்படும் வாழ் கண்ணாடி செதறல்களைப் போல ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துண்டுகளாகிவிடும் இதனால் இவற்றை கிளாஸ் லிசார்ட்ஸ் எனவும் அழைக்கின்றார்கள் ஆனால் பாம்புகளால் தங்கள் வாழை துண்டித்துக் கொள்ள முடியாது மண்புழு தோற்றத்தில் பாம்பு பாம்பு என்றாலே அரை அடி நீளம் முதல் பதினைந்து அடி நீளத்துடனும் உடலில் செதில்களுடனும் வாயில் விஷப்பற்களுடனும் இருக்கும் என்பதுதான் பெரும்பாலானோரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது ஆனால் இதற்கு எதிர்மறையான தோற்றத்தில் ஒரு பாம்பு இனம் வாழ்கிறது அதன் பெயர் பிராமினி பிளைண்ட் ஸ்னேக் என்பதாகும் பெரும்பாலானோர் இதனை பார்த்திருக்கக்கூடும் பிடித்திருக்கவும் கூடும் ஆனால் அவர்கள் அது ஒரு பாம்பு என அறிந்திருக்க மாட்டார்கள் ஏனெனில் பிராமினி பிளைண்ட் ஸ்னேக்கின் தோற்றம் ஒரு மண்புழுவை ஒத்ததாக இருக்கும் விஷத்தன்மையற்ற இந்த பாம்பு தென்கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாக கொண்டதாக இருந்தாலும் இன்று இது உலகம் முழுதும் காணப்படுகிறது பொதுவாக இது மண்ணிலும் அழுகிய இலைகள் மற்றும் மரத்துண்டுகள் ஆகியவற்றின் அடியிலும் காணப்படும் மேலும் இது தோட்டங்கள் மலர் படுகைகள் மற்றும் மலர் தொட்டிகளிலும் காணப்படுகிறது தென்கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட மலர் தொட்டிகளின் மூலமாகத்தான் இந்த பாம்பு உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது எனவே இதனை பிளவர் பாட் ஸ்னேக் அழைக்கின்றார்கள் எல்லா பாம்புகளையும் போலவே இந்த பிராமினி பிளைண்ட் ஸ்னேக்கும் பலபலப்பான செதில்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் இது இரண்டு கண்களை கொண்டிருந்தாலும் அவை டிரான்ஸ்பரண்ட் செதில்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதால் கண்களால் காட்சிகளை காண முடியாது ஆனால் லைட் இன்டென்சிட்டியை பதிவு செய்யும் திறனை கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் இது பிற பாம்புகளை போலவே ஒரு சிறிய இரட்டை நாக்கையும் கொண்டுள்ளது இந்த பாம்பு மண்புழுக்களைப் போல கூறுகளாக பிரிவுற்ற உடலை கொண்டிருக்காததால் இந்த பாம்பினால் மண்புழு போல அதன் உடலை நீட்டிக்கவும் சுருக்கவும் முடியாது எறும்புகளையும் கரையான் முட்டைகளையும் உண்டு வாழும் இந்த பிராமினி பிளைண்ட் ஸ்னேக் சராசரியாக இரண்டரை அங்குலம் முதல் ஆறரை அங்குலம் நீளம் வரை வளரும் மாறுபட்ட மரபணுக்களை கொண்ட விலங்கு டார்டிகிரேட் அல்லது நீர்கரடி என்பது ஒரு நுண்ணிய விலங்கு இது எத்தகைய கடுமையான சூழலையும் தாங்கும் அதன் திறனுக்காக அறியப்படுகிறது இந்த நுண்ணிய விலங்கு குளிரான பெருங்கடலின் ஆழத்திலும் மிக உயர்ந்த மலைகளின் உச்சியிலும் தகிக்கும் வெப்பம் நிலவும் பாலைவன மணலிலும் என அனைத்து கடுமையான சூழலிலும் காணப்படுகிறது இது விண்வெளியின் ஆபத்தான கதிர்வீச்சிலும் கூட வாழும் திறன் பெற்றது மற்றும் இது பல தசாப்தங்களாக காய்ந்து கிடந்தாலும் தண்ணீரை சேர்ப்பதன் மூலம் மீண்டும் அதனை உயிர்ப்புக்கு கொண்டு வர முடியும் விஞ்ஞானிகள் டார்டிகிரேடின் டிஎன்ஏவை ஆராய்ந்ததில் அதில் பதினேழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் தாவரங்கள் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சையில் இருந்து வந்தவை என்பதை கண்டுபிடித்தனர் பாக்டீரியா டிஎன்ஏ இருப்பதால் தான் இந்த டார்டிகிரேட் விலங்கு எத்தகைய கடினமான சூழலிலும் உயிர்ப்புடன் இருக்க காரணம் என்று நம்பப்படுகிறது டார்டிகிரேட் மட்டுமன்றி வேறு சில விலங்குகளும் பிற உயிரினங்களின் டிஎன்ஏவை கொண்டிருந்தாலும் கூட அவற்றையெல்லாம் விட டார்டிகிரேட் மிக அதிக சதவீதத்தில் பிற உயிரினங்களின் டிஎன்ஏவை கொண்டுள்ளது மேலும் டார்டிகிரேட் பிற உயிரினங்களின் டிஎன்ஏவை எப்படி தனக்காக செயல்பட வைக்கிறது என்பது தீர்க்கப்படாத மர்மமாகவே இருக்கிறது பறக்கும் பாம்பு பாம்புகள் என்றாலே நிலத்தில் அல்லது நீரில் ஊர்ந்துதான் செல்ல வேண்டும் என்பது இயற்கை வகுத்த நியதி ஆனால் ஒரு பாம்பு பறக்கவும் செய்கிறது கிரைசோபீலியா அல்லது ஃபிளையிங் ஸ்னேக் என்றழைக்கப்படும் இந்த பாம்பு பறக்கிறது என்பதை விட காற்றில் சறுக்கி செல்கிறது என்று சொல்வதே சரியானது ஆனால் இது ஒரு மரத்திலிருந்து மற்றொரு மரத்திற்கு சிரமமின்றி காற்றில் சறுக்கி செல்லும் அதன் திறனுக்காகவே ஃபிளையிங் ஸ்னேக் என்று அழைக்கப்படுகிறது 
தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் காணப்படும் இந்த பாம்புகளின் காற்றில் சறுக்கி செல்லும் இயல்பு காரணமாகவே இவை மரங்களில் வசிக்கின்றன இந்த பாம்புகள் ஒரு மரத்தில் இருந்து சுமார் எண்பது அடி தூரத்தில் இருக்கும் மற்றொரு மரத்திற்கு அனாயசமாக தாவி செல்கின்றன ஒரு மரத்தில் இருந்து மற்றொரு மரத்திற்கு தாவுவதற்கு முன்பாக இது தனது உடலை தட்டையாக்கிக் கொள்கிறது பின்னர் உடலின் முன்புறத்தை பக்கம் பக்கமாக அசைத்தும் வாலை மேலும் கீழுமாக அசைத்தும் காற்றில் சறுக்கி செல்கின்றன இந்த பறக்கும் பாம்புகள் மிக குறைந்த விஷத்தன்மை கொண்டவை என்பதால் இவற்றால் மனித உயிருக்கு ஆபத்து ஏதும் இல்லை சூடான இரத்தத்தை கொண்ட மீன் மீன்கள் இயற்கையாகவே குளிர்ந்த இரத்தத்தை கொண்ட உயிரினங்களாகும் ஆனால் இயற்கைக்கு மாறாக ஒரு மீன் சூடான இரத்தத்தை கொண்டுள்ளது அந்த மீனின் பெயர் ஒப்பா என்பதாகும் மூன் ஃபிஷ் எனவும் அழைக்கப்படும் இது மீன் இனங்களில் சூடான இரத்தத்தை கொண்ட ஒரே மீன் இனமாகும் அமெரிக்காவின் நேஷனல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எனும் நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர்களால் இந்த மீன் முதன் முதலாக கண்டறியப்பட்டது மற்ற மீன்கள் வெப்பத்தை அவற்றின் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து பெறுகின்றன ஆனால் ஒப்பா அதன் மார்பக துடுப்புகளை தொடர்ச்சியாக அசைப்பதன் மூலம் சுயமாக வெப்பத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறது மேலும் இது ஒரு எதிர்வெப்ப பரிமாற்ற முறையையும் பயன்படுத்துகிறது அதாவது அதன் செவுள் பகுதிக்குள் வரும் குளிர்ந்த ஆக்சிஜனேற்றப்பட்ட இரத்தத்தை சூடாக்க அதன் செவுள் பகுதியில் இருந்து வெளியேறும் சூடான ஆக்சிஜன் அகற்றப்பட்ட இரத்தத்தை பயன்படுத்துகிறது இதன் விளைவாக ஒப்பாவால் மற்ற மீன்களை காட்டிலும் மிக அதிக ஆழத்திற்கு சென்று நீண்ட நேரம் இருக்க முடியும் ஆனால் மற்ற மீன்கள் அடிக்கடி நீரின் மேற்கு பரப்புக்கு நெருக்கமாக வந்தால்தான் அவற்றின் உள்ளுறுப்புகள் சீராக இயங்கும் மேலும் ஒப்பாவால் பிற மீன்களை காட்டிலும் வேகமாக நீந்தவும் சிறப்பாக பார்க்கவும் முடிகிறது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க